두 사람의 발길이 멈춘 곳은 한 요트 앞. 요트 타기는 상우 씨가 할머니와 한 번은 꼭 해봤으면 했던 일이었다. 이렇게는 여기 요트라서 네, 무조건 착용 하셔야 되시거든요. 네. 네, 해 드릴게요. 자, 여기 계신 부분이 실내시거든요. 네, 네. 그리고 여기 계단 통해서 올라가시면 2층으로도 올라가실 수 있으시고 아무데나 자유롭게 다니실 수 있으세요. 그리고 음료, 음료랑 다반을 저희가 제공해 드리는 거라서 그냥 드시면 되세요. 어, 감사합니다. 네, 그럼 바로 출항하도록 할게요. 네. 드디어 할머니와의 요트 투어가 시작됐다. 할머니 저 봐봐요 다리 봐요. 이제 간다 하고 있다. 그래. 할머니. 미 밑에도 차가고 위에도 차가. 할머니. 자 일로. 와. 야 좋네. 일로 와요 일로 와요. 내가 내가 밖에 있을 테니까 먼저 먼저 나. 오늘 타고 하나. 일로 일로. 타고 싶었던 요트까지 탔으니 이제 요트에서. 낭만을 즐길 일만 남았다. 자, 멋있게 한번 껴보세요. 멋지게 한번 써보세요. 어때? 햇빛이 가리, 좀 가려져요? 이러려고 선글라스를 들고 댕기는 거 제가 할머니랑 이제 버킷리스트를 하는데 그중에 할머니랑 요트 타기가 있어요. 그래서 그래서 이렇게 타게 됐습니다. 할킨리스트라고 할머니랑 함께하는 버킷리스트 이렇게 따로 수첩을 적어놓은 게 있는데 거기에 요트 투어가 있었어요. 그래서 이제 할머니 모시고 한번 가야겠다 했는데 오늘 날씨도 좋고 또 부산도 오게 되고 해서 아, 오늘 한번 가야겠다 해서 오게 되었습니다. 할머니와의 여행뿐만 아니라 할머니와 하고 싶은 일들을 적어 내려간 상우 씨의 버킷리스트. 오늘은 그 버킷리스트 중 하나를 이룬 날이다. 그래서 이거는 이제 할머니랑 휠체어 여행하면서 필요한 정보들, 경산 아니도 할머니랑 다니면서 체력 소모가 어땠는지, 화장실, 화장실 개수 이런 게 진짜 중요하거든요. 이 어르신들은 발약근이 약해가지고 저희처럼 막 소변이 마려울 때 참거나 이런 게잘안 되시더라고요. 그래서 아직 안 마려우셔도, 아, 소변을 안 보고 싶으셔도 화장실이 있으면 무조건 일단 좀 계속 세워서 할머니한테 화장실 빨리 갔다 오라고 하루에 만약에 여행을 가게 되면 네 번, 다섯 번은 보내는 편입니다. 사우 니가 어디도 아니지, 이큰 배를 태 돈이 내려와. 응? 내가 그러니까 새벽부터 나가서 돈 벌지. 맞다. <웃음> 열심히 돈 벌어서 이런 거 하려고 열심히 돈 봅니다. 넌 길을 나도 알아서. 넌 길을. 내가, 내가 몇 시에 출근해요, 할머니? 네, 집에 안 돼서 내가 가르쳐주지 못해서 그래. 그때부터 돈을 버니까 이런 것도 하지. 맞다. 건강하게 건강하게 오래 살아야지 이런 것도 어, 하겠죠. 돈안 벌고 이런 게. 